crimini di Grindelwald e i segreti di Silente. Due strutture narrative identiche, un passaggio dall'una all'altra assolutamente geniale. Eppure la saga è un disastro, ecco perché. Iniziamo subito col dire che I segreti di Silente è un film non classificabile. Non è possibile darne una valutazione per il semplice fatto che il film non c'è, non esiste. Perché la sua sceneggiatura di fatto non c'è, non esiste. Quando si scrive un film ci sono dei passaggi attraverso i quali si arriva al copione definitivo. Uno di questi passaggi si chiama scaletta. Molto intuitivamente, altro non è che una lista, un elenco più o meno esteso di quelle che poi in fase di scrittura vera e propria del copione diverranno scene. I segreti di Silente è di fatto la messa su pellicola di una scaletta, non di una sceneggiatura. Le scene veramente presenti all'interno del film sono rarissime. Una ad esempio è quella in cui ci viene presentato il personaggio di Lally Hicks, Peraltro la scena in sé è abbastanza debole per il fine che si propone. È un po' come se noi andassimo al supermercato e cominciassimo a mettere nel carrello, non lo so, cioccolata fondente, farina doppio zero, zucchero, burro, vaniglia, confettura di albicocche e panna fresca liquida. Poi con questo carrello ci avventurassimo verso la cassa e il cassiere, col quale abbiamo una certa confidenza, ci dicesse «Beato te che ti fai la sacker torte». Ora, supponendo che la nostra intenzione fosse stata quella di recarci al supermercato con la nostra lista della spesa per acquistare gli ingredienti della Sacker Tort, dobbiamo ammettere, però, che con quegli stessi ingredienti probabilmente potremmo farci anche altre cose, oppure non usarli tutti insieme, oppure riempire semplicemente degli spazi rimasti vuoti nella nostra dispensa. Ecco, i segreti di Silente sono il carrello riempito dall'elenco fatto dagli sceneggiatori, la scaletta. E noi che abbiamo visto il film siamo il cassiere che guardando quello che passa sul nastro della cassa, o meglio sul nastro della pellicola, intuiamo che probabilmente ci stiamo accingendo a vedere una Sacker Tort. Il problema vero però è che noi la torta non la vediamo. Eppure gli ingredienti sono davvero ottimi, la saga di animali fantastici ha delle punte di assoluto genio narrativo. Ma allora cosa è successo? Iniziamo col dire da fan che J.K. Rowling, dopo aver apprezzato la saga di Harry Potter con annessi e connessi, il romanzo di narrativa generale Il seggio vacante, i quattro romanzi gialli firmati con lo pseudonimo di Robert Galbraith, il genio narrativo lo ha seriamente dimostrato. Perché questo elenco di opere così diversificate l'una dall'altra? Perché questa diversificazione è parte del problema, secondo noi. A questo bisogna aggiungere un aspetto. Tutta la costruzione del mondo magico, infatti, così come è stato creato e pensato, è assolutamente innovativa rispetto a qualsiasi altra costruzione di mondi creati dagli scrittori in precedenza. Il mondo creato dalla Rowling ha una peculiarità che gli altri mondi non hanno ed è proprio questa peculiarità che ha fatto sì che Harry Potter esplodesse a livello planetario. Lo spiega Simone Regazzoni nel suo libro La filosofia di Harry Potter. È la tesi d'apertura del libro. C'è un dato che l'autore riprende. Nella prigione di Guantanamo, dopo il Corano, il libro più letto è Il prigioniero di Azkaban. E non è assolutamente un caso. Questo la dice lunga su quello che è il fondamento innovativo e assolutamente immanente anche rispetto alla situazione che l'Occidente sta vivendo. Nel mondo creato dalla Rowling c'è qualcosa che va a riempire, a colmare un bisogno intrinseco rispetto a un qualcosa che la società occidentale rischiava di perdere prima, ha poi perso e oramai definitivamente accantonato. Quanto costruito dalla Rowling poggia su una parola, una parola molto, molto semplice, una preposizione semplice, ed è la preposizione TRA. Basti pensare a due cose, la prima che l'espresso per Hogwarts si trova tra il binario 9 e il binario 10. 
La seconda che la casa della famiglia Black in Green Moonwald Place si trova tra il numero 10 e il numero 13 ed è visibile solo all'ordine della Fenice. Il motivo che va al di là degli aspetti tecnico-narrativi della debacle della saga di animali fantastici è che rispetto a quella di Harry Potter ha qualcosa in più, cioè sposta decisamente in avanti fino al limite massimo quel tra che è stato fondato nella saga di Harry. Come spiega Regazzoni, il mondo magico della Rowling non è un mondo che risiede nella fantasia del lettore, ma è un mondo immanente, cioè realmente presente nel mondo reale. Il suo essere tra un qualcosa e un altro indica proprio il fatto di esserci. Il tra indica il fatto che è invisibile ma che c'è realmente presente nel mondo reale e in animali fantastici questo essere tra è ancora più spinto rispetto alla saga di harry potter dicevamo della struttura narrativa della saga di animali fantastici quello che dobbiamo fare è andare a cercare qual è il pavimento sopra il quale tutta la struttura si regge Questo pavimento lo troviamo all'inizio del secondo capitolo, cioè i crimini di Grindelwald. Qui abbiamo la comprensione di quella che è tutta la struttura di tutta la saga di Animali Fantastici ed è una struttura assolutamente geniale. Dobbiamo per forza partire dall'analisi dei crimini di Grindelwald per poi passare ai segreti di Silente, altrimenti non capiamo bene il disastro che c'è sotto. Questo perché la struttura di entrambi i film è la stessa e quindi gli stessi medesimi identici problemi. Attenzione, la struttura è la stessa, non gli elementi posti sopra la struttura. Diremo di più, il passaggio da una struttura all'altra è decisamente geniale ed è veramente un peccato vedere buttato via un tale materiale diegetico che poteva dare veramente vita a un capolavoro. Probabilmente c'è bisogno di un regista differente, come dicono molti, probabilmente c'è bisogno di affiancare alla Rolling sceneggiatori con la S maiuscola, probabilmente c'è bisogno anche di una produzione differente, vero è che è stato buttato letteralmente alle ortiche qualcosa di molto molto prezioso anche e soprattutto a livello metaforico. Allora andiamo all'inizio dei crimini di Grindelwald, esattamente al minuto 18 e 15, la scena che nello screenplay che è stato pubblicato è identificata come scena 29. Allora andiamo alla scena 29, ovvero Silente e Newt stanno dialogando e si accingono a entrare in un autobus fermo e attenzione qui perché quello che dice Silente è il fondamento di tutta la saga di animali fantastici la battuta è questa Silente avverte Newt che Credence è a Parigi con lo scopo di rintracciare la sua vera famiglia e gli dice anche se ha sentito delle voci su chi Credence sia realmente Dopodiché, quando salgono sull'autobus fermo, Silente dice I puro sangue pensano che sia l'ultimo di un'importante stirpe francese, un bambino che tutti davano per disperso. Newt risponde, non il fratello di Lita. E qui la battuta fondamentale di Silente. Questo si mormora. E, puro sangue o no, io so questo. Un obscurus cresce in assenza di amore. È un gemello oscuro, è l'unico amico. Se Credence ha un vero fratello o sorella che possa prenderne il posto, lui si può ancora salvare. Noi non sappiamo ancora chi è, ma lo dobbiamo trovare. Questa battuta è fondamentale perché è l'architrave sul quale poggia tutta la saga di Animali Fantastici. A questa battuta però dobbiamo aggiungerne un'altra. Un'altra che troviamo in una scena tagliata sempre di dialogo tra Newt e Silente. Newt domanda a Silente, allora dimmi perché mi hai mandato a New York? E Silente risponde, perché sapevo che Grindelwald avrebbe cercato di catturare Credence. Ha avuto una visione molti anni fa in cui un obscuriale 
uccideva l'uomo che teme di più di ogni altro. E ovviamente l'uomo che teme di più di ogni altro è Silente stesso. La cosa interessante è perché questa battuta è stata tagliata. E il fatto che questa battuta sia stata tagliata ci dice il motivo per cui la saga sta affondando. Pertanto noi consideriamo la battuta di Silente per intero, quindi comprendendo anche la battuta che è stata tagliata, e la dividiamo in tre parti e le analizziamo tutte e tre per bene, iniziando dalla prima parte. La prima parte è questa, un obscurus cresce in assenza di amore, è un gemello oscuro, è l'unico amico. Allora chi è Credence? Credence, lo sappiamo dal primo film, è un orfano. Per la condizione metafisica di orfanezza usata spesso in letteratura vi rimandiamo all'analisi che abbiamo fatto del film È stata la mano di Dio perché anche lì viene trattato un aspetto molto molto simile. Cos'è un Obscurus? Un Obscurus è un ente distruttivo che nasce all'interno di un mago quando il mago è ancora piccolo, quando inizia, a scoprire, quando inizia a scoprire i propri poteri magici e in due modi. O il piccolo mago non riesce bene a gestire questa cosa nuova, quindi non riesce bene a controllarla o se ne spaventa, oppure se subisce una repressione dall'esterno. Questo è il senso della mancanza, la mancanza di amore. L'Obscurus quindi è un male interno diverso dal mago che ha un potente impeto distruttivo. Il problema quindi è un'assenza di amore. Quindi un'assenza di amore sia verso se stessi, l'incapacità di poter gestire quelle che sono le proprie emozioni, i propri talenti, le proprie capacità, le proprie incapacità, ma anche l'assenza di amore che viene ricevuta dall'esterno, quindi a mezzo di una repressione. Tanti sono i paralleli che si possono fare con situazioni psicologiche che partono dall'infanzia e si reiterano o si ingrandiscono poi in adolescenza. Questa frase, cresce in assenza di amore, ci dà l'indicazione di quale sia la struttura del film I crimini di Grindelwald. Perché c'è una scena tagliata, anche questa, molto bella, nella quale si vede chiaramente che Credence e Nagini sono una coppia cioè sono innamorati in una scena veramente bella si trovano loro due sui tetti di Parigi e quello che accade è che vediamo che Credence è in grado di controllare di gestire il proprio Obscurus lo fa uscire dalla mano e questa nube densa nera si libra sopra i tetti di Parigi senza nessun potere distruttivo ma la cosa più bella la cosa più interessante è che nel rientrare nella mano di Credence attraversa il torace di Nagini. Nagini cioè fa esperienza di quella che è la maledizione di Credence. La percepisce, la sente, senza che questa maledizione a lei nuoccia. Non c'è per lei, non c'è in questa relazione di amore nessun posto per il potere distruttivo dell'Obscurus. Ma perché l'amore tra Nagini e Credence? Beh, perché Nagini è vittima, tra virgolette, di qualcosa di molto simile, perché è una maledictus. Cioè, lei è sede di una maledizione esattamente come lo è Credence. La sua è diversa, si trasforma in un serpente momentaneamente, poi ritorna, poi ritorna donna, fino a un giorno in cui sarà solo e soltanto serpente. Quindi questa assenza d'amore viene colmata da qualcuno che ha la stessa identica comprensione del tuo problema. Vivendo Nagini una maledizione simile, comunque una maledizione così come la vive Credence, può amare Credence e viceversa Credence può amare Nagini. Non solo, ma il fare l'esperienza della sofferenza dell'altro lo si può fare perché questo riempimento dell'assenza di amore avviene per empatia, cioè è un amore che comprende, cioè prende con sé quello che è il problema effettivo dell'altro, 
quello che è il sentire negativo dell'altro al punto tale che riesce a farsene attraversare senza esserne colpito. Però ne fa esperienza, però Nagini sa cosa Credence prova. E Credence allo stesso modo può sapere cosa Nagini prova, perché anche Credence quando è nella sua forma di rabbia violenta in cui l'Obscurus prende il sopravvento, per lui è una sorta di trasformazione, così com'è la trasformazione in serpente da parte di Nagini. E sono entrambi fenomeni da baraccone per la società, perché sono nel circo. C'è un'altra scena tagliata nella quale si vede come Credence, leggendo una locandina del circo, prende conoscenza di questo circo. Lo intravede come un suo luogo, perché anche il circo è uno dei tanti luoghi del tra. Ecco, questo è il fondamento strutturale dei crimini di Grindelwald, cioè l'amore di coppia, ma l'amore di coppia empatico, l'amore di coppia che è capace di prendere con sé, quindi comprendere, quello che è la parte negativa dell'altro. E questa coppia, la coppia che noi troviamo nella scena tagliata sui tetti di Parigi, dall'alto fa da specchio, da riflesso alle altre coppie che sono all'interno del film. Quali sono dunque le altre coppie? Beh, le altre coppie sono Jacob e Queenie, Newt e Tina, Theseus e Little Strange. A queste bisogna aggiungere una sorta di triangolo che è molto importante e che ritroveremo ed è il triangolo tra Theseus, Lita e Newt. Ognuna di queste coppie ha un obscurus che deve affrontare, proiezione dell'obscurus che c'è tra la coppia tra la coppia principe di questo capitolo, cioè ehm, Credence e Nagini. Proviamo ad analizzare la prima coppia, quindi Jacob e Queenie. Beh, l'Obscurus che devono affrontare loro due è il fatto di non poter sposarsi, stando a quelle che sono le regole. Questo è il motivo principale per cui Grindelwald riesce ad avere appeal su Queenie. Ma chi è lo scuriale, tra virgolette, tra uh, Jacob e Queenie? Beh, è Queenie perché è Quini che si scontra contro una sorta di repressione esterna che le impedisce di coronare il suo sogno, cioè sposare Jacob. Attenzione perché qui sta il fondamento per il quale poi nei segreti di Silente Jacob verrà riconosciuto con, come colui che ha la pienezza di cuore, a differenza di Silente che avrà la purezza di cuore. Quini si deve scontrare con questa repressione che le impedisce di coronare il suo sogno. E questo genera il fatto di approcciarsi a Grindelwald e quindi ai piani di Grindelwald. E la parte di Queenie, che non accetta la regola, lo faccia con l'istinto di un obscurus, motivo per il quale si schiera dalla parte di Grindelwald. La cosa interessante è proprio questo. L'obscurus di Queenie è quello di ottenere comunque ciò che vuole, anche se quello che vuole va in contraddizione con il modo, il mezzo con cui ottenerlo. Cioè avere ciò che in realtà lei già ha, quindi l'amore di Jacob, ma non ha Jacob. Quindi Quini deve possedere la libertà di Jacob. Non è un caso quindi che all'inizio del film, quando i due appaiono presentandosi a Newt, Jacob sia sotto l'effetto di un incantesimo da parte di Quini. E allora perché Jacob viene definito come pienezza di cuore? Perché Jacob rispetto agli altri eh, babbani, agli altri non maghi, lui accetta che ci sia una realtà altra rispetto a quella immanente. In qualche modo una volta che è conosciuto il mondo magico, accetta il mondo magico. È l'opposto di Grindelwald in realtà, l'opposto di Grindelwald in tutta la saga è Jacob, per questo piace molto. Perché Jacob accetta che vi sia il mondo altro, un mondo magico, ma di fronte al fatto che non può avere, non può avere Quini pura mandola, è in grado di rinunciare. C'è al centro di Jacob il principio del sacrificio. Principio del sacrificio che vedremo più avanti, che è la parte centrale della seconda parte della battuta di, di Silente. Chi ama si sacrifica. Chi ama 
è in grado di sacrificare anche il proprio amore. Per questo verrà definito nei segreti di Silente colui che è pieno di cuore, perché non c'è spazio all'interno di se stesso di nessun tipo di obscurus. Vedremo poi la differenza con Silente, che sarà puro di cuore, che è diverso. Andiamo a vedere l'altra coppia. L'altra coppia è Newt e Tina. Qual è l'obscurus in questo caso? Sorpresa delle sorprese, ma qui l'obscurus è posseduto da Newt. Newt è completamente dedico al suo lavoro, per lui è anche una missione, per cui tutto il suo amore, tutte le sue attenzioni, vengono rivolte verso gli animali fantastici. Tant'è che non si accorge neanche che un'altra persona è innamorata di lui, e cioè la sua assistente. Qual è allora il compito di Tina? Qual è il compito di Jacob? Qual è il compito di Nagini? Il compito loro è quindi di comprendere la parte obscuriale, la parte ob- dell'obscurus dell'altro, per guarirlo. Questo è il senso di questo capitolo, questo capitolo della saga. Jacob ci riesce, lo sappiamo nei segreti, nei segreti di Silente, e ci riesce proprio con questo, con la sua capacità di poter di riuscire a rinunciare, quindi a sacrificarsi, perché il sacrificio è la forma eccellente di lotta. Qual è allora il compito di Tina? Tina riesce a prendere, quindi comprendere, qual è l'obscurus di Newt. Il fatto che tutto il suo amore, tutte le sue attenzioni, sono riversate verso gli animali fantastici. E per quale motivo Tina riesce a stanare Newt e quindi a portare un po' di amore anche al di fuori degli animali fantastici e quindi verso di lei? Beh, Newt comincia ad avere dei sentimenti e decide in qualche modo di confidarsi con Jacob e di dire a Tina che lei ha gli occhi di una salamandra e Jacob giustamente gli dice no guarda meglio che non dici niente cambiamo il copione perché questa cosa non va tanto bene eppure quando si ritrovano da soli quindi eh, Tina e Newt si ritrovano da soli dentro gli archivi magici Newt si ricorda che forse è meglio che non dice a Tina che ha gli occhi di una salamandra ma lo dirà a Tina stessa e questo è fondamentale Tina anche leggendo degli animali fantastici rimane colpita dalla caratteristica degli occhi della salamandra e sarà Tina stessa a continuare la frase di Newt che si interrompe ricordando il monito di Jacob hai gli occhi di una salamandra With you I can be sad With you Just take my hand La comprensione di quello che Newt prova di quello che che è la passione, la missione, il lavoro in qualche modo di Newt riesce a spostare quell'amore di Newt, parte di quell'amore di Newt, su Tina è ancora l'inizio, non è ancora tutto, ma è già qualcosa e questo è insieme a forse il motivo più importante ma questo è sicuramente uno dei motivi per cui il personaggio di Tina è mancato a molti nei segreti di Silente e adesso andiamo a affrontare un triangolo. Andiamo ad affrontare l'ultima coppia, Teseus e Lita. Qual è l'obscurus in questa coppia? Entrambi. Entrambi, per questo è un triangolo. Per questo è un triangolo. Nel triangolo entra anche Newt. Analizzare questo triangolo significa analizzare animali fantastici. Quello che accade qui è che l'obscurus di Lita è il fatto di sentirsi responsabili e quindi il senso di colpa per aver ucciso il fratello Corvus. Ovviamente non l'ha fatto. Avendoli scambiati sulla nave che li portava negli Stati Uniti, poi la nave è affondata, per cui da questa sostituzione nasce poi l'equivoco, per cui mh, il bambino che Lita ha preso per scambiarlo con il suo fratello Corvus è in realtà Credence. Ma questo senso di colpa nella piccola Lita ha generato un obscurus. Ha generato quindi un, un pensiero vivente, profondo, distruttivo, distruttivo del sé, che Lita si porta e si è portata appresso fino all'età, fino all'età adulta. C'era qualcuno che poteva fare qualcosa? Probabilmente no, perché se Lita non si apre a volere in qualche modo scagionare, liberarsi da questo senso di colpa, è difficile che qualcuno possa fare qualcosa. Però ai tempi di Hogwarts, e qui il film ci dà il flashback, ai tempi di Hogwarts, Lita sentiva qualcosa di particolare per Newt. Ma da dove nasce questo sentimento? 
nasce dalla scena che vediamo. Newt sta facendo, e qui il parallelo interessante, quello che Credence fa nel film. Cioè si prende cura di un pulcino, di un piccolino, ed è un piccolino di corvo. Perché sotto questo triangolo ce n'è un altro. C'è il triangolo tra Newt, tra Credence e tra Lita. Chi è il piccolino di corvo di cui prendersi cura? È proprio Lita Lestrange. Colei cioè che ha chiuso nel suo cuore un senso di colpa talmente forte e talmente dirompente da poter essere distruttivo. Lita vede che Newt si preoccupa molto di accudire questo, questo, questo pulcino e la relazione pertanto si interrompe lì, non va avanti. Lita non è Tina, non riesce a scardinare Newt da questa forma di accudimento perché lei non riesce a essere il pulcino da accudire. Newt prova una volta e consegna il piccolo di corvo che sta male nelle mani di Lita. Il messaggio è sei tu. Prova una seconda volta e consegna nelle mani di Lita il piccolo Pickett che si fa avvicinare solo da chi si fida. Il messaggio è occorre fiducia. Il suo senso di colpa è talmente forte, talmente ingombrante, talmente distruttivo che è come se dicesse a se stessa e agli altri nessuno può accudirmi, così come Newt accudisce questo pulcino di corvo. Però il sentimento c'è e c'è proprio per questo motivo qua, per il bisogno di accudimento. Per il bisogno cioè di avere qualcuno che comprende il proprio obscurus motivo per il quale Lita si rivolge verso qualcuno che è molto simile a Newt perché è il fratello ma molto differente perché è l'opposto del fratello in qualche modo attraverso l'amore per Theseus Lita vuole riacchiappare quel Newt che non si fa acchiappare quindi quell'accudimento verso, verso se stessa in una scena bellissima prima che Lita va a combattere con, con Grindelwald e lei si gira e in una inquadratura molto bella dove sia Newt che Theseus, prima Theseus e poi Newt sono messi in diagonale rispetto all'inquadratura, si sente la, da lontano il ti amo di Lita, ma a chi è rivolto? E qui se quella scena benedetta eh, di Nagini e di eh, Credence non fosse stata tagliata il parallelo sarebbe stato perfetto, perché quel ti amo di Lita è quella liberazione dello scuriale, così come ha fatto Credence sui tetti di Parigi. Credence sui tetti di Parigi ha liberato lo scuriale nella sua mano, l'obscurus dalla sua mano, e poi questo ha attraversato nel tornare il torace di Nagini. Ebbene, Lita libera per l'ultima volta il suo grido di amore, di bisogno di amore, lo grida verso entrambi i fratelli. Quel tiamo attraversa il torace di Theseus per colpire direttamente il torace di Newt. Distruttivo nel primo caso, cioè via ciò che è surrogato, via ciò che è altro da quello di cui ho bisogno, che è Theseus, che sì è molto più rassicurante, è un auror, è più deciso, è più quadrato, è più, è più pragmatico, ma via ciò di cui non ho bisogno per andare a centrare quello di cui ho bisogno, cioè come Newt accudisce quel pulcino. Il sacrificio di Lita fa da ponte tra la prima parte e la seconda della battuta di Silente. Un obscurus è un gemello oscuro, è l'unico amico. In Lita il suo Obscurus veramente era l'unico amico, l'unico in grado di restituirgli, nel senso proprio letterale, cioè di metterle sempre davanti agli occhi, la mancanza d'amore che l'ha colpita e dalla quale ha accettato di farsi colpire. La stessa cosa è per Credence, per il quale Silente dice «Se Credence ha un vero fratello o sorella, che possa prenderne il posto, lui si può ancora salvare. 
Nella parola vero non c'è il fatto di essere fratello o sorella di sangue, ma il vero fratello è colui che dà la vita, ed è quello che farà Little e Strange attaccando direttamente Grindelwald, sacrificando se stessa nella speranza di ricomporre il senso di colpa, affinché dopo aver ucciso Corvus, almeno Credence si possa salvare. Ma Grindelwald allora chi è? Grindelwald è colui che prende l'Obscurus di queste quattro coppie, che sono l'immagine degli Obscurus che a vario grado possono colpirci tutti, per tramutarli in consensi verso se stesso. Fagocitandone cioè l'aspetto distruttivo da unire al suo aspetto distruttivo per diventare sempre più forte. E fino a qui, messa in questi termini, la storia regge sia a livello simbolico che tecnico. Ma allora cosa è successo? Ebbene, quando si compone una narrazione, salvo alcuni casi particolari, e qui non ci troviamo in questi casi particolari, il main plot, cioè la linea narrativa principale, deve essere una e una soltanto. Quando e se ve ne sono due è un problema enorme, un grosso guaio occorre scegliere. Ecco, il focus della narrazione dei crimini di Grindelwald è essenzialmente quello che abbiamo raccontato fin qui. Questa, cioè, è la struttura. Quello che abbiamo raccontato è il main plot, la linea narrativa principale. Stando così le cose, Credence avrebbe dovuto scegliere Grindelwald per un motivo totalmente diverso. Proviamo a vederlo da vicino questo motivo. Allora, le coppie si scoppiano. Ciascun obscuriale, tra virgolette, della coppia deve fare la propria scelta, cioè seguire o meno il proprio obscurus. Quini e Credence seguiranno il proprio obscurus. Ma per quale motivo? Per ottenere amore, facendosi cioè giustizia o vendetta, non per una esigenza di identità. L'amore di Nagini non è sufficiente, così come non lo è quello di Jacob per Quini, a superare l'ingiustizia subita. Il modello vero, quello che regge, è la coppia Newtettina, che è la vera coppia protagonista della saga. Questa coppia incarna in pieno l'amore del tra. Newt inizia a comprendere che cosa voglia dire amare qualcuno e Tina comprende l'amore di Newt per il suo mondo, cioè il mondo di Newt. Amore che non può essere dato a Newt dalla sua assistente, per esempio, perché lei è già parte del suo stesso mondo. Ci vuole qualcuno esterno che comprende, qualcuno che è fuori per stanare Newt dalla sua comfort zone. Questo è il main plot, lo ripetiamo, questa è la linea narrativa principale, alla quale se ne oppone un'altra. Proviamo a opporne un'altra e vediamo che succede. E proviamo cioè ad opporre quella che è stata realmente opposta in tutta la saga. Il focus opposto quindi è quello della identità di Credence, cioè puntare la luce sull'identità di Credence. Se non si sceglie tra i due focus, il film e quindi la saga diventa una gigantesca altalena tra i due focus, cioè amore contro identità. In questo modo si alternano però anche tecniche di narrativa generale con quelle di un racconto giallo. Infatti la narrazione di un giallo prevede che tutto sia incentrato su chi è l'assassino? Scoprirne l'identità è l'essenza di un giallo. Infatti alla fine ne scopriamo il nome. Questo è il motivo del cliffhanger, cioè della sospensione finale avvenuta attraverso una sorta di colpo di scena. Allora, entriamoci meglio in questo disastro. La terza parte della battuta di Silente, quella che è stata tagliata, ci avrebbe informato della visione di Grindelwald, cioè dello scuriale che uccide Silente. Il fatto che sia stata tagliata ci dice che la narrazione principale verteva sull'amore e non sulla identità. Se infatti il problema è la vera identità di Credence, noi iniziamo a raccontare un'altra storia. Pensate a tutte le narrazioni in cui un orfano o un adottato va alla ricerca dei propri genitori. Per quale motivo lo fa? Per spiegare meglio la cosa proviamo a vedere come si costruisce un colpo di scena. Prendiamo come esempio la saga di Guerre Stellari, quindi la famosa rivelazione per la quale Luke Skywalker 
è il figlio di Darth Fener. È un colpo di scena letteralmente magistrale. Affinché funzioni, noi dobbiamo avere prima l'informazione che Luke è orfano. D'altro canto, però, questa informazione non deve essere per noi fondamentale, cioè non dobbiamo pensare che sia così importante sapere chi è il padre di Luke Skywalker. E per fare questo, Obi-Wan dirà a Luke stesso che è stato proprio Darth Fener a uccidere il padre. Cosa che non è del tutto falsa. Quindi c'è bisogno di una costruzione delle informazioni in modo tale che siano parzialmente mancanti e allo stesso tempo siano da ritenere chiuse o non importanti. Poi bisogna decidere quando dare l'informazione, chi lo fa e come. Se volessimo fare una riscrittura di quella parte di Star Wars non si potrebbe trovare un sistema migliore perché l'informazione chi è il padre viene data dal padre stesso. Darth Fener e nel momento del duello non solo l'informazione viene data quando Luke si trova in serie difficoltà appeso ad un traliccio con il vuoto sottostante nel momento di massima crisi l'informazione va a dare il colpo di grazia perfetto il colpo di scena serve non soltanto a sorprendere il lettore o lo spettatore, ma anche e soprattutto a illuminare la storia. Il senso del colpo di scena è quello di gettare una luce interpretativa che copre di nuovo significato tutti i significanti che sono stati seminati dallo scrittore fino a quel momento. Nel caso invece dei crimini di Grindelwald ci troviamo di fronte a qualcosa di completamente diverso. Noi non abbiamo l'informazione pregressa, cioè che all'appello dei tre fratelli silente ne manchi uno. Perché? Perché non è un colpo di scena di narrativa generale, ma è la soluzione di un giallo. L'investigatore che raccoglie davanti a sé tutti i possibili indiziati ci svela il nome dell'assassino. Qui il punto non è se Grindelwald mente o meno, perché noi non stiamo spiando la finestra del vicino per cui non riusciamo a capire tutto di quello che accade perché non sentiamo bene o non vediamo bene il lettore spettatore non è fuori della storia è dentro la storia che gli viene raccontata proviamo a immaginare questo allora adesso vi raccontiamo la storia di una dozzina di ragazzi che vanno in viaggio fuori e si ritrovano in un albergo molto piccolo uno di loro viene ucciso Scopriamo che all'interno dell'alberghetto c'è anche un investigatore con il suo aiutante e l'investigatore chiude tutte le porte fino a quando non risolve il caso. E alla fine vi diciamo per bocca dell'investigatore stesso che l'assassino è un certo Aurelius Ascia di Legno, cioè il boscaiolo, senza avervi mai informato che il piccolo albergo si trova dentro un bosco curato da un boscaiolo. Il problema è stato dare un nome preciso a Credence, cioè Aurelius Silente. Questo fa pensare che si tratti della tecnica di un giallo, è un po' come se Robert Galbraith avesse preso le redini della storia al posto di J.K. Rowling. Tagliare quindi le due scene che abbiamo visto in precedenza è indicativo dell'incertezza su dove puntare il focus dell'intera narrazione alla fine intersecandoli entrambe. Si poteva risolvere la cosa anche confondendo i focus? Sì, non è ottimale, ma si poteva. Bastava non dare il nome esatto. Magari in una scena in cui Grindelwald, parlando con Queenie, ascoltato segretamente da Credence, rivela che Credence stesso fa parte della famiglia dei Silente. Stop. In definitiva, se è la ricerca di identità che pesa sulla scelta di Credence, questa scelta doveva pesare in virtù di sapere di essere stato rifiutato dai Silente. Questo poteva sganciarlo da Nagini verso Grindelwald. Facendo così diventare la ricerca di identità la linea B della narrazione e non l'ennesimo focus principale. Nei segreti di Silente il problema del doppio focus purtroppo rimane. La struttura dei crimini di Grindelwald regge sul triangolo Theseus Lita Newt. Se noi lo visualizziamo, una volta che muore Lita ci troviamo con i due fratelli, Theseus e Newt. 
Questo è il passaggio veramente, veramente geniale tra il capitolo secondo e il capitolo terzo della saga. Usare la stessa medesima struttura delle coppie sostituendole però con le coppie di fratelli. Il sacrificio di Lita fa sì che spariscano le coppie innamorate, tranne quella di Newt e Tina che fa da perno, modello del tra diventa modello centrale. I segreti di Silente infatti si apre non a caso con un sacrificio, quello di uno dei due cilin gemelli. Quindi il sacrificio di Lita rivive in uno di loro. Basta ricordare la battuta che l'Obscurus è un gemello, l'unico amico. Mamma Cilin partorisce due gemelli, uno dei quali viene sacrificato da Grindelwald per i propri scopi manipolativi. Pertanto passiamo dall'amore di coppia all'amore fraterno, rimanendo però sempre nell'ottica del sacrificio. Cioè in entrambi gli amori, affinché siano veri con la V maiuscola, è necessario che in quell'amore venga compreso, quindi preso con sé, anche e soprattutto l'idea del sacrificio. E allora vediamo le coppie di fratelli. Teseus e Newt, Tina e Quini, Aberforth e Silente, Yusuf e Lita, anche se sono fratellastri. Passiamo quindi, lo ribadiamo, per sottrazione, attraverso il sacrificio di Lita, allo scontro diretto tra fratelli. Prima lo scontro tra coppie, adesso tra fratelli. L'Obscurus che prima vedevamo in uno dei due della coppia, adesso lo vediamo in uno dei due dei fratelli. E sarà stavolta l'amore fraterno a dover guarire, risolvere l'Obscurus dell'altro fratello, laddove non è riuscito l'amore di coppia. E anche qui abbiamo un triangolo. Mentre prima avevamo il triangolo Teseus, Lita, Newt, qui abbiamo un altro triangolo, che è il triangolo Silente, Credence barra Ariana, Aberforth. E qui si rinnova il problema del focus principale della storia. La storia doveva essere incentrata sul duello tra Credence e Silente, proprio in virtù della profezia quindi della battuta che era stata tagliata nei crimini di Grindelwald. Il duello terribile tra Silente e Credence, con un Credence pieno di risentimento per essere stato non riconosciuto dai Silente, ma anche alla ricerca dell'amore non avuto. È terribile per due motivi. Il primo perché la profezia chiaramente diceva che un obscuriale sarebbe riuscito a distruggere Silente. Il secondo perché in Credence Silente non può non vedere l'altro obscuriale della sua famiglia, del quale lui stesso è responsabile della morte, la sorella Ariana. Qui si ripete quello che si è ripetuto nei crimini di Grindelwald. Silente si sostituisce simbolicamente a Lita, cioè porta in sé e dentro di sé un senso di colpa per aver contribuito in qualche modo all'uccisione di un fratello. Lita di Corvus, Silente di Ariana. Nel duello sarebbe dovuto intervenire anche Aberforth, così come è accaduto nel combattimento nel quale è rimasta uccisa Ariana. Con la rivelazione, magari, e però, che Credence è suo figlio. Per scoprire poi che la profezia era incompleta per un qualche motivo X, perché Silente non muore, e questa relazione tra fratelli, quindi tra Albus e Aberford, avendo dinanzi a sé una sorta di reincarnazione di Ariana, quindi un obscuriale che per giunta è il figlio di Aberford stesso, avrebbe potuto innescare tantissimi significati, per cui la battuta che abbiamo alla fine, combattere ma per proteggere, sarebbe stata perfetta. Difendersi da Credence per non esserne uccisi, ma al tempo stesso riconvertire l'obscuriale e quindi riuscire a prendere con sé quell'obscurus di odio e attraverso un'azione di perdono da parte di Credence e di perdono da parte di Aberforth ricomporre così un assetto familiare che era stato incrinato dalla morte di Ariana. Il triangolo dell'amore di coppia centrato sull'Ita sarebbe stato sostituito dal triangolo dell'amore fraterno e filiale il cui centro sarebbe stato silente sarebbe stata una bomba.
ma allora cosa è successo? E anche qui si sono scontrati due focus narrativi principali che si oppongono. Incentrando tutto sul far sì che Grindelwald non attuasse i suoi piani, quindi non diventasse il mega presidente di tutto il mondo magico, facendo poi in qualche modo spezzare il patto di sangue. Questo è il motivo per cui ci troviamo a commentare una scaletta abbastanza scarna e insipida nella quale mettere noi tutto il racconto. Il punto essenziale è che Grindelwald è l'obscurus di Silente. Il motivo per cui il Cilin si inchina davanti a Silente è perché Silente è puro, ma puro qui non vuol dire pienezza di cuore, come dicevamo prima. Puro significa che Silente è un po' la quintessenza sia del secondo che del terzo capitolo della saga. Cioè è colui che ha compreso che ha un dovere combattere se stessi. Perché Grindelwald è la personificazione del suo Obscurus, che è sete di potere, che è sete di manipolazione. Tutte le cose negative che possiamo poi riconoscere all'interno della saga di Harry Potter. E che vengono ricondotte verso un giusto fine, una giusta causa, in quel fai ciò che è giusto e non ciò che è più facile. Questa è la purezza di cuore, cioè di chi conoscendo i propri limiti, conoscendo i propri aspetti negativi, li combatte con tutte le forze affinché vengano espulsi da sé. I fratelli avrebbero dovuto scontrarsi perché l'amore fraterno può tirar via l'obscurus. La mancanza di lita tra Teseus e Newt avrebbe dovuto portare alla crisi tra i due, per esempio e Newt avrebbe imparato di più cosa vuol dire accudire un essere umano e non solamente gli animali fantastici. Questo è uno dei motivi per cui Tina è mancata nel film. L'equilibrio di tutta la saga si fonda su Tina e Newt. Sarebbe spettato a Tina strappare Queenie a Grindelwald. D'altro canto Newt ha imparato ad amare in qualche modo Tina e quindi comincia a uscire da se stesso e adesso deve fare un passo in più, cioè amare anche il proprio fratello, che è l'opposto di lui. E quindi non basta semplicemente andarlo a liberare in quella specie di prigione. La scena alla fine è molto divertente, ma ridicolizza un po' quello che doveva essere la relazione tra i due con Lita morta. È quello che doveva fare anche Yusuf, fratellastro di Lita, che una volta persa la sorellastra la riacquista come vera sorella ricordando la battuta di Silente, vero fratello, vera sorella, andandola a vendicare, passare quindi da vendicatore della sua famiglia a difensore della sua famiglia. Per questi motivi non può essere Jacob a recuperare Quini, doveva essere Tina a riprendere Quini perché altrimenti salta il focus principale. Avremmo avuto in definitiva veramente due capitoli di una saga geniale dal potenziale incredibile e altrettanto incredibilmente gettata alle ortiche. Così invece rischiamo di perdere anche il senso molto profondo della battuta che dice Newt a Grindelwald verso la fine. Cioè che lui vuole essere seguito, non vuole guidare. Ecco, questo ci mette in guardia sull'essere vittime di una grossa manipolazione. Quella c'è che ci fa pensare che ciò che è male sia bene, manipolando ciò che è puro. Il male va combattuto sempre, dentro e fuori di sé. Ecco, fare ciò che è giusto rispetto a ciò che è facile è proprio questo. Cioè il fatto che spesso, nella maggior parte dei casi, ci teniamo il nostro proprio personale obscurus. Nell'atto di manipolazione di Grindelwald ci viene detto che troppo spesso pensiamo di essere liberi e in realtà non ci accorgiamo che non lo siamo per niente. Grazie per essere arrivati fin qui, mi raccomando iscrivetevi al canale, è importantissimo per sostenere se volete queste analisi, grazie mille a chi lo farà. Attivate la campanella per tutte le notifiche e se un po' siamo riusciti a interessarvi un bel like. Vi ricordo che il testo dell'analisi lo trovate sul blog irvingotta.com. Anche per chi ci segue da podcast condividete, condividete, condividete. Vi aspettiamo nei commenti e alla prossima analisi.